Девочки, мальчики, мы сегодня на пляжу. А что так людей мало с утра пораньше? Все, начался сентябрь. Все, отпуск закончился. Вы гляньте, а? Пляж пустой. Как резко все поменялось. Пейзаж, только одни голуби. А нет, там еще купаются, я вижу, люди. Но сейчас подойдем, попробуем найти местечко, где нет людей. А, вон они где скрылись все, видели, да? Они все под берегом сидят. Ну ничего, сейчас хоть водичку поснимаем вам. Да расскажу интересную историю. Конечно, все расположились в первой линии, но ну, это понятно. Но вы гляньте, сколько голубей пасется сегодня. А? Уже проехали грабельками с утра пораньше. И люди балдеют с самого утра. Ну это же, наверное, только уже пенсионеры остались. Я, как всегда, нахожу место, где кто-то трещит до такой степени, что не дадут даже записать. Сейчас пойдем пройдемся в самый конец туда. Вы знаете, вспомнила недавно, один комментарий написала мне одна женщина. Она тоже живет в Испании и говорит мне, Танюша, по поводу богатых женихов. Эта история случилась с ее подругой. Две подруги дружили. Ну, в принципе, до сих пор они дружат. И так получается, что одна познакомилась чисто случайно с одним интересным мужчиной. И, конечно же, мы уже женщины обоженные, как всегда, мы смотрим на многие вещи, присматриваемся, да? Как вроде бы говорит, никаких таких вот признаков, никаких таких этих самых, ничего такого странного не было. Нормальный мужик говорит, что работает, все прекрасно, выглядит неплохо, внимательный такой, расположительный говорит. И как познакомились, такое ощущение, что, говорит, мы знакомы были сто лет с ним. По вечерам мы встречались, говорит, никогда не жадничал, всегда мне, говорит, и туда поведет, и туда съездим, говорит, отдохнем. Говорит, тишина, покой, я на своей волне, он на своей волне. И вы знаете, говорит, человек располагал в том плане, что не спешил. Не спешил, потихонечку все. Каких-то не было таких вот, знаете, разговоров, мол, ни с его стороны, ни с моей стороны, мол, типа по поводу женихов, переворачивания прошлого. Ну, Как-то, понимаете, сразу чувствовала, что это мой человек. Единственное, что, говорит, постоянно мне не нравилось, что он сидит на телефоне. Но я понимаю, если у человека есть свой бизнес, если он чем-то работает, как говорится, то постоянно отвечает на звонки. Ну, отвечает он, отвечает, господи. Надо будет там куда-то удалиться, говорит, на секунду. Говорит, я же тоже могу понять, правильно? Все мы люди, у всех, у кого есть бизнес, это все понятно, правильно? Свою подругу, говорит, она тоже брала с собой, говорит, ну, чтобы мужика оценить, правильно, девочки? Хороший жених, говорит, она, говорит, ты знаешь, говорит, твоего мужика, говорит, видно, хорошие деньги водятся, потому что, говорит, и нас угощает, и туда, и сюда. Говорит, ты узнай, кем он работает. Ну, говорит, я когда начала ему, у него спрашивать, но тоже, тоже подробности и документы не будешь спрашивать, и контракт на работу, правильно? Он сказал, что вот занимается всем понемножечку, говорит, немножко и агрикультура там у него, но в основном это все связано с перевозками, говорит, тра тра ну, транспортом. Транс, транспорты, хотела сказать. Да, говорит, у меня очень много знакомых. Э, у меня есть возможность, говорит, и перевести, говорит, и свести, говорит, допустим, какие-то продажи сделать по поводу агрикультуры. Иногда даже ездил какие-то, говорит, командировки тоже нужно было поехать. Но это все понятно, девочки, все совпадает, все отлично. Вот что я буду в душу лезть, правильно? Так, говорит, мы они простречались, ну, я говорит, не знаю, наверное, с годик. И, конечно же, уже подозрения всячески успокоились, потому что уже прошло время, как говорится, уже в доверии хорошему, у нас отличные отношения. Не могу, говорить сказать, что мы как-то, как сказать, строили какие-то планы, но, по крайней мере, уже какие-то планы у нас были на следующий год на отдых в таком плане. Ну, говорит, он был разведен, это самое главное, что мы тоже спрашиваем, у него есть свои дети. Все, говорит, нормально, все отлично, говорит. Мы... У нее тоже, кстати, есть сын, и она говорит, вы знаете, все было чудесно. Никто бы ничего абсолютно бы не заподозрил, пока месть. В один прекрасный день мы шли с ним, говорит, прогуливались по улице, говорит, и к нему подошел один мужчина. Ну, они отошли в сторону, начали разговаривать, начали общаться. И, говорит, на повышенных тонах. На повышенных тонах. И я, честно говоря, мне это не понравилось. Я, говорит, когда у него спросила, в чем дело, он говорит, да, по работе. По работе вещи. Кстати, я не сказала, мужчина это испанец. Говорит, мы заключили с ним контракт, а ну не так получилось все, как он хотел. Вот этого дом возмущается. В один прекрасный момент, говорит, мы, как всегда, как все испанцы, собираемся ехать в другой поселок. Там поужинать, покушать, отдохнуть. Ну, в одном городе люди, испанцы в основном, не сидят, как говорится, на месте. Особенно у кого есть деньги. И говорит, поехали мы в хороший ресторан, сидим, кушаем, отдыхаем. 
И совсем случайно мы встречаем очень знакомого мне человека. Мы с ним раньше, говорит, работали барменом много-много э, лет назад. И он подходит к нашему столику, привет-привет, и оказывается, он знает его, ну, моего жениха. Э, и она говорит, ты знаешь, говорит, я поздоровалась, разговорилась, и мы вышли с ним, говорит, на перекур, поговорить и т.д. и т.п. Ну, и он же спрашивает, ты, говорит, откуда его знаешь? А он говорит, ну как, откуда? Вот встречаемся уже больше года. Все отлично, все прекрасно. Она говорит, ну ты же вообще в курсе, чем он занимается? Она говорит, ну как это, в чем? Конечно, в курсе. Он занимается транспортом, он занимается перевозками различными и всего остального. Он говорит, а перевозки чего? Ты в курсе вообще была? Говорит, я аж почернела. Говорит, в каком плане, говорит, перевозки? Ну, он сказал, что агрикультура там, ну, я не знаю, говорит. Он говорит, дело в том, что э, у этого человека есть хорошая слава. А город у нас небольшой абсолютно, как говорится. И он здесь славится как, ну, человек, который занимается наркотиками. Говорит, точно не скажу, перевозками ли этого он занимается, но говорит, то, что у него движение вокруг него, все вот это вот, понимаешь, да, и вот эти вот звоночки, говорит, и телефончиков у него два, наверное, да, а может и три, правда? Говорит, ну и наверняка же он в командировочке тоже ездит, правда, и по ночам пропадает, ну так как они вместе не жили, она говорит, я этого точно знать не могу. Ну, хотя, честно говоря, все, что ты мне рассказал, ну, напарники ее бывшие, Говорит, все совпадает. Да, мой знакомый попросил меня, говорит, чтобы ничего не рассказывать, т.д. и т.п. Постарайся сама за всем этим понаблюдать и подтвердить, потому что и правда, я, говорит, тебе даю совет, говорит, а муж, это все не так. Она говорит, я когда вышла э, и пришла, села, опять вернулась за столик, наверное, лицо у меня было, ну, я не знаю, какого цвета, белая наверняка, как стена. И, конечно же, выражение лица у нас очень сильно выдает, потому что в таком стиле, понимаете, да? Я, говорит, старалась как-то диссимулировать, и, конечно же, день был испорчен полностью такими новостями. Я, говорит, бегу галопом к моей подруге, мы начинаем с ней переписываться, болтать, говорит, и я все рассказываю. Ну и, конечно, девочки, со временем все всплыло. Это было так же самое, еще одно такое похожее совпадение, что-то в таком стиле, как я встретила своего, допустим, знакомую или знакомую, и у людей был э, такой взгляд, типа, а ты что, с ним? В таком плане. Вот что значит быть, говорится, жить в небольших городочках. Мы почти здесь друг друга все знаем. Когда пришло время разговаривать, я не знала, говорит она, как, с чего начать. Ну вот представьте, да, подойти человеку в лоб и сказать, и вот уже почти год отношений, уже появились обязательно, конечно, чувства, мы уже привыкли друг к друг другу. И здесь вот э, у меня остается с одной стороны, получается, она говорит, или остаться с этим человеком и молчать, и ждать, пока его, как говорится, ну, если он и правда занимается этим, эти люди всегда заканчивают плохо. Говорит, нет, я, конечно, муж и женщины в возрасте, нам, конечно, такого счастья и даром не надо, потому что все хотят тишины и покоя, правда, девочки? Зачем нам вот эти вот карусели, качели, как говорится, на будущее, а кто его знает, там потом еще могут и меня, говорит, загрести. Но она очень испугалась, девчонки. И, конечно же, подруга говорит, слушай, говорит, ты, наверное, решай эту проблему побыстрее и умывай-ка ножки, пока, как говорится, ну... Ты не испортила сама себе репутацию, потому что репутацию очень быстро можно вымазать, а справить ее будет очень-очень, даже можно сказать, невозможно в небольших городочках. Но вы в курсе, да, кто живет в этом. Вы знаете, говорит, пришло время разговора, и, честно говоря, я думала очень много раз, как начать, с чего начать разговор. И в один прекрасный день просто мы, как всегда, встретились, говорит, болтали. Она говорит, я шла, говорит, напилась валерьянки, потому что, честно говоря, меня, говорит, все трухоманило. И, говорит, пришла просто-напросто и сказала, говорит, э, он говорит, что-то у тебя настроение в последнее время так не очень. Она говорит, скажи мне правду, ты и правда, ну, вмешан как-то в эти дела. Он сначала мялся, улыбался, такая улыбочка, типа, знаете, застали в таком плане. И она говорит, я сижу на него, смотрю, вот я все поняла, я все поняла. И вы знаете, э, больше всего меня, говорит, удивил его ответ. Он говорит, ну ты что, маленькая девочка? Ты что, с самого начала не понимала, что в 8 часов утра я не встаю на работку, правда? Возвращаюсь, когда ты меня позовешь. Э -э ну, что, мол, типа, догадайся, мол, сама. Ну, ты же понимаешь, да, что в моем возрасте, а не, еще не 67, как говорится, на пенсии э -э я еще не сижу. Ну, и, конечно же, когда мы с тобой познакомились, я думала, ты была в курсе, и девочка взрослая догадалась обо всем. Ну, по крайней мере, или начала догадываться, и что тебя это абсолютно не будет никак мешать и как-то беспокоить. Она говорит, я сидела, у меня лицо, говорит, вот так, челюсть отвисла полностью, говорит, я... к концу разговора, вы знаете, я себя почувствовала, она говорит, такой дурой, 
дурой это не то слово, понимаете, да? Э, такое ощущение, что меня вылили, говорит, я не знаю, говорит, сверху целое ведро дерьма, просто-напросто. Я, говорит, просто молча встала, ушла, и, вы знаете, он не особо смустился. Наверняка у него была эта не первая женщина, которая ему задавала такой вопрос, и как-то я тоже раньше так не, не, не упала, сколько было у него женщин до того, как. Как-то все это было так прекрасно, так по маслу, что меня это даже и не интересовало. Почему он развелся своей женой, э, ну, с детьми он говорил, что общался там. И вы знаете, вот когда я пришла к подруге, э, у меня даже, говорит, она не было слез. Мы сидели так вдвоем, как, знаете, то состояние кома. Вот такое ощущение, что это был какой-то роман, понимаете, да, сон. И это был, оказался ужасный сон. И говорит, только потом я начала сама себе перевертывать, и это самое, что я натворила. В каком плане? Ну, женщина это была не виновата, понимаете, но дело в том, что как на теперь на меня будут смотреть люди. Я, говорит, порядочная работа, ну, как работяга обыкновенная. Репутация была подмочена капитально. Знаете, так я посидела, говорит, еще недельку дома, подумала, помечтала, резко захотелось все изменить. Состояние было дерьмовое, дерьмовое, девочки. Но, говорит, про жизнь она должна была продолжаться. И в один прекрасный день тоже встретила одну знакомую мою соседку. И когда она у меня увидела одну, ну, по улице прогуливаться, говорит, вечерочком, она, говорит, подошла и говорит, ты знаешь, говорит, я рада, что ты его бросила. Не знаю, откуда она была вообще-то в курсе, говорит, что... Ну, догадалась об этом, но, говорит, я была очень-очень рада, что ты бросила его. Это был нехороший человек, и он довольно-таки хорошо знает в нашем городе. Что, девочки мои, вот такая история у нас случилась. Я вам рассказала ее специально, потому что я тоже слышала похожие истории. Вы знаете, это очень печально. В Испании, да, в принципе, не только в Испании, дорогие мои, этого добра у нас везде хватает. Единственное, как узнать таких людей, ну, никак, девочки, абсолютно никак. Потому что некоторые камуфлируются, а некоторые как-то, вы знаете, до такой степени смотрят на это реально, вот как это все нормально, понимаете, да? Жить таким способом, э, что даже не докопаешься. И вообще-то мало ли чего в этой жизни было у этого человека. Вы видите, отличная машина, вы видите, хорошая квартира, хороший дом там, мало ли чего, да? А человек, можно сказать, не работает. Он постоянно сидит дома. Или постоянно находится на каких-то тусовках. А ночью еще больше. И вот все ты задумываешься. Челю человек, который ведет ночную жизнь, но ну, я имею в виду, что вроде бы уже в возрасте, да, а вот ходит по дискотечкам, ходит по вот таким вот барчикам, понимаете, да, встречается там с людьми разных годов. Вот это вот, что самое больше всего, говорит, она говорит, настораживает. Вот вам и богатый жених, девочки, видели, да? И таких случаев бывает очень много, потому что, честно говоря, люди, приезжая в Испанию, ну, не хотят абсолютно работать, ну, как говорится, нормальная работа, вы понимаете, да, хотят легких денег, потому что думают, что работать, извини меня, за тысячу с чем-то евро они не хотят. Они хотят это получить, эти деньги, за один день, за два, за три. Ну, а вы понимаете, что такой жизненный опыт, он недолгий. В основном все заканчивают где? Ну, понятно, в тюрьме. Если вы видите, что человек, говорится, большие деньги, ну, мало ли чего, ну, подумайте сами, да, миллионеров, как говорится, в жизни вашей, особенно в вашей, потому что мы самые простые работяжки, трудяшки, понимаете, не думаю, что он возьмется, попадется у вас на пути только за того, что у вас красивые глазки, понимаете, да? Уже наверняка где-то как возраст наш, вот так вот уже 50 с хвостиком, ну, немножко больше может быть. Когда мужчина каждую ночь посещает, как говорится, ночные бары, а это большие деньги, мне кажется, это очень хороший знак. И утром тоже не спешит на работу. Элементарно, правда? Но всегда есть деньги. Всегда есть деньги. Вы понимаете, да, девочки? Ну уж все остальное придется наблюдать вам самим, девочки. Потому что это только жизненный опыт может вам сказать. А вот представьте, да, сколько людей знакомятся вот на страничках агентств. Я ничего не могу сказать. Это кому как повезет. Одна может быть найти нормального мужчину, а другая найдет вот такого богача, богатого жениха на первых порах. И пока его не раскусит, ну все же девчонки приезжают, хотят сначала выйти замуж. Это первым делом, чтобы были документы, чтобы спокойно жить. А представьте, Представляете, э, выходят замуж, а только потом понимают, что это был какой-то магнат, вы понимаете, да? Таких вот очень много. Может быть, не магнат, но человек, который этим живет. И если честно, ни одна вам правду не расскажет. А таких историй, девочки, очень-очень много. И были такие даже, что рожали детей и не подозревали, что, как и почем, понимаете? И пришлось потом открывать глазки, и очень больно, очень больно открывались они. И очки тоже спадали, они думали, что на этом можно спокойно пожить, а когда уже это было страшно, потому что это тоже можно, говорится, закончить в тюрьме, э, выхода 
и выйти из этого всего круга очень тяжело. Так что будьте очень внимательны. И опять же, не думайте, что э, родив ребенка, вы как-то привяжете этого мужчину. Или, ну, девочки, наш жизненный опыт, мы уже в курсе, правда, ни одного мужика мы не удержим. Так что, пожалуйста, не спешите, не скачите, понаблюдайте за человеком, поживите с ним, э, не связывайте свои узы так быстро, так легко. Потому что вот такие богачи вам могут принести очень богатую головную боль. Ну, а если у вас были похожие ситуации, девочки, буду очень благодарна, если напишите свои истории под моим видео. Я вам желаю успеха и чтобы никогда с вами такого не случалось. Вы только гляньте, какая красота, и рыбка там ходит какая. Водичка прозрачненькая, прозрачненькая, только вот там вот хвостики мелькают. Я раньше здесь рыбу ловила, как жаль что сейчас этого делать уже здесь нельзя. Почему запрещают? Ха. Как бы я сейчас на рыбалочке здесь села, посидела, половила рыбочку. Я вам желаю отличного дня, мои хорошие.